the bartender. Yeah, What's a Kwa mimi ni me experience like ni kitu kizuri uh-huh. unaweza ukaamua tu labda kwenye holiday yako hata na familia ukapanda train ukaenda sehemu moja kwenda nyingine uh-huh. yeah. sasa unajua kuna usafiri wa majini uh, kuna angani alafu kuna kwenye train yeah. mimi nataka nijue usafiri wa kwanza kabisa ambao wewe unaupanda alafu ulikuwa changamoto kwa kwenye maji kwenye maji yes. moment ilikuwa ni okay. yani ni kitu ambacho sijawahi kukizoea mpaka leo kwa sababu uh-huh. mwisho siku Ukiwa unasikia labda mambo kama ya mvibu koba na nini alafu na ukawa kwenye maji mle kwa ile nani inakurudia unajua kwa mpaka ufike ile sehemu unakuwa usha konda sana unakuwa uwelewi kabisa safi ongera kwa na kwa kufungua ba yetu mpya ile oh, inaendelea lakini oh yeah inaendelea kabisa kabisa lakini katikati tulifunga ya yeah. hao tukoe kufunga tulifunga tatizo lilikuwa ni nini tatizo kwa na pale nilifanya birthday party aha kwa hiyo kwenye birthday party ile si unajua mizuka tena wengine wakaimba wengine wakacheza nini so majirani waka complain kwamba kelele zilikuwa too much kwa hiyo tukafungiwa kama one week kama fundisho flani mimi nimeanza kufanya biashara ya kuuza ba kama miaka saba nane iliyopita mm-hmm. yes kwa hata kumbe kufungiwa ina ku challenge sana haijawahi ku challenge ni kitu ambacho Najua ni moja ya business. Okay. Yaani lazima itokee. Okay. Miaka 10 ya Diamond Platinum. Kwa miaka 10 sio mchezo, alafu ni miaka 10 ambayo mmejuana mwanzo mpaka hapa mlipo. So unaona vitu vingi, uh-huh. unaona haso nyingi. Kwa hiyo I feel good yani kuwa katika miongoni mwao. Hivi ukishakuwa kwenye relationship kama hivyo inasaidia eh? Of course. Lakini bado kuna ambao hawakupi heshima ndani yake. Of course, wengi tu. Lakini angalau sio kama ukiwa single. Uh-huh. Yeah. Wewe unajisikiaje kuona upo kwenye relationship kama hivyo alafu bado kuna watu wanakutafuta na bado mtu anajua una date na nani? Nachukulia kama changamoto tu katika maisha kwa sababu naamini mwisho wa siku ananiona ananipenda lakini pia inawezekana kwa sababu niko kwenye relationship yangu. Mm. Ningekuwa single sikuta asingeweza kunihimili. Ah. So nachukulia kama changamoto nyingine. Okay. Yeah. Hivi mzee yuko tuko naye kwenye mabeo. Ais kosa. Yuko eh. Anaanzaje kukosa miaka 10 sasa? Safi. Ila kosa ni kupangiwa chumba kingine. Awe ukumwacha. Aliyokuambia nimepangiwa chumba kingine na wewe. Uko naye chumba kimoja? Sijajua na mimi mpaka usiku ufike. Bango <laughs> kikubwa. <laughs> Ila chumba tutalala kimoja. Tutaangalia. Tutaangalia na kwaje. Hivi unajisikiaje kupita kwenye mbeo kama hivi alafu utamkosa labda mose yeye kwa msichana mwingine? Mbaya sana kwa. Wakiwa wanafanya nini? Mambo ya ajabu kwa sababu kuna giza pia. Hii miaka 10 pia hatutafika. Kwa nini? Kitakachotokea huko ndani kwa sababu either tutarudisha maiti ama tutafaa chini. Hapo kutakuwa kuna umimu kuanzisha vurugu bwana. Lazima. Kwa nini? Sitaki kuongea uongo. Hapa naweza nikajisema oh no nitapita sitafanya. Ah, ah, Mimi siwezi. Kwa hiyo ngumi tunazichapa hapa. Ah, anytime na wanajua. <laughs> Hata madem zake watakuwa huko wanajua. Ndio maana wanakuta wako wanaelewa. Safi. Yeah. <laughs> Sasa auntie. Yeah. Ifo unajisikiaje kufika sehemu ambayo umekaa una chill? Ukiacha hapa counter. Somewhere to out. Alafu ukakutana na mwanaume ambaye anakuangalia sana. Yaani muda wote ukigeuka na kupiga jicho. Wewe situation yako inakuwaaje? Au reaction yako inakuwa ni nini? Inategemea wewe mwanaume yukoje kwanza. 
kwa sababu hawezi ukaenda sehemu ukao unaangaliwa tu na mwanaume alafu na wewe uka ukaelezea hisia zako zitakuwa wale ziko tofauti the way huyo mwanaume alivyo hiyo sehemu mliyokutana na the way anavyokuangalia kuna mmoja atakuangalia labda kimapenzi mwingine atakuangalia atafanya naye kazi fulani huyu mwingine atakuwa kwa inategemea na hilo jicho litakuwa linahusiana nini auntie twende hivi una tatu umeichora kwenye mguu wako eh yeah. kwenye paja hapa kwenye paja na no. ulishawahi kuchora ile ambayo ni ya kufutika ya kufutika yes ah sema ile tatu unajua wakati umeichora ile haiwezi mm-hmm. kuonekana ile mpaka wewe umevaa nguo fupi yeah unapendaka kuvaa nguo fupi sana sana kwa nini Nimejikuta na kuwa kwenye mazingira haya. Mamangu hajai kunivalisha gauni hata iliyovuka goti kutoka nimezaliwa. So nimejikuta na kuwa na kuwa na kuwa hivyo yani. Kwa hiyo sikioni kama ni kitu tofauti sana kwa sababu nimekuwa nacho. Nimejikuta napenda tu kuendelea kwa hivyo. Lakini na, nafikiri itakuwa ina, inaleta maneno mengine pia kwa watu ambao wengine ambao ukifika wana heshima zao ukiwafalia nguo fupi kama hivyo. Mm, nahisi mwanzo ilikuwa Yes, lakini sasa hivi asilimia kubwa ya watu wanajua kwamba ukiongelea anti unaongelea mtu ambaye yani nguo fupi sio ya kushtua. Okay. Pengine labda mtu akiona nimeacha wazi huku atashtuka lakini kwa huku mimi kukaa wazi kawaida. Wewe masepetu rafiki yako kinoma yule. Sana. Mwanao sana. Sana. Posti kwenye Instagram caption inakuwa kubwa. Mhm. Hivi utajisikiaje ukija kuona au ukija kujua kwamba ametoka na friends wako ambao wewe unaniita nani? Akiwa anajua ama hajui. Akiwa anajua. Hawezi. Ikitokea. I know her. Hawezi. Watu hapana anti. Watu wao wanabadilika. Hawezi kubadilika. <laughs> kwa nini unaamini kwamba yeye hawezi? Naamini kwa sababu kwanza ni mtu ambaye niko naye for 12 or 11 years toka tumejuana. Uh-huh. Tumepitia vitu vingi. Hizo situation sometimes zilisha kuwa zinatokea lakini kwa upande mwingine ndio maana nikakuuliza akiwa anajua au hajui. Ha? Lakini akiwa hajui inaweza ikatokea. Akiwa hajui eh. imeshawahi hata kutokea. <laughs> akiwa anajua sizani. <laughs> Ila akiwa hajui ishaye kutokea. Yes. Ili nifundisha tu kuwa free na rafiki yako. Yeye yeah, awe ananiambia mimi niwe namwambia. Even sometimes mm-hmm. kama kuna kitu chochote kinaendelea unakuwa unajua mapema kuliko ukiwa mtu hajui. Okay. Yeah. Unajua kuna zile zawadi bwana mimi nasonaga kwenye birthday mastana na peana. Una nielewa anti. Magari haya atunaagawa sana sisi. Ya kawaida. Huo pepo lishakupitia naye hapo katikati kidogo tukatoa hizo zawadi na yeye tukapokea. Ah uh, hivi tunatengenezaga brand zile au mm. inakuwa ni kweli? Sasa ona cheka. Um <laughs> tunalinda brand eh. Yeah? Hapana, kinachotokea ni kwamba ah. tunapeana. Afadhali anarudi. Ayarudi linakuwa lenu wote. Na wote wawili. Eh. Hey. Kwa hiyo unakuwa mnachanga. Na share. Na share. Yeah. Kwa hiyo mara kwanza ushapiga ile mara kwanza ulipiga share ile. Eh. Ah. Kwa mpaka leo bado inaendelea kutumika. Yeah, iko. Watu wakiana magari wao wananyamaza endelea vitu vyao. Wao wafuatilia. Kwa nini wafuatilia gari za watu? Haitakiwi hiyo. Takiwi. Rigando mu. Mama boka. Shamba yake. Zangu inakuwaje? Baba leo nimepisha kwenye ni mabeo mabeo kwa mbeo. Ah, kwenye kwenye tu bwana hizi. Uko fresh. Watu wa stares. Wewe usishia kunywa nataka tunywe nini tena? Ah, mimi sio kuna Pepsi. Kuna maji au sipo? Nige maji kama unayo. Maji 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 maji. Sema mama kuna kutakuletea. Ah, no no no. Bwana unaonaaga zile sahada unapeana bwana kina anti kwenye birthday magari. Hamisa naye kapewa juzi. Akina anti naonaaga. Anti pesa mmoonaaga. Sisi mtu mtandaoni bwana. Eh unaonaaga hizo. Eh naona. Ile magari wanga na mwanga yenyewe wewe unachonyiwa. Wewe unaonaaje kwa nini? Maana mimi nakuuliza. Mimi ndo naamini kwamba anti akitoa ile zawadi ya gari ni hela yake mwenyewe. Yeah, naamini sababu anti anti kwanza kwa banaji. Ana bani the deluxe eh? Deluxe. Deluxe. Ukiacha baa kwanza. Hiyo miko cheche sasa hivi. Kwenye baa pale kuna kuna vya vya kula pale kuna nyama choma sio chips kuchoma sio mm. chaki nini na kuelewa unajua vyakula kama yake eh na faida yake eh uh, mbuzi mmoja tu unaweza kununua kwa 70 mpaka 80 mpaka laki kimuuza mbuzi mmoja anapata mpaka 60 sasa anti kwa sababu anauza mbuzi wa 